Hallo und herzlich willkommen in diesem Benno Tutorial. Ich möchte euch heute einen kleinen Überblick über die neue Version Video Deluxe 2023 geben. Ja, wir wollen uns anschauen, wie wir ein Projekt anlegen, wie wir Mediendaten in die Software importieren, diese schneiden, mit Titeln und Audiomaterial versehen und anschließend als neuen Film exportieren. Los geht's! Nach dem Starten des Programms sehen wir hier zunächst den Startbildschirm. Hier können wir einige Voreinstellungen vornehmen, zum Beispiel den Projektnamen festlegen. Das ist auch wichtig, denn die Software generiert Dateien und Ordner, die diesen Namen tragen werden. Und deswegen hier bitte einen sinnvollen Projektnamen eingeben. Mein Film soll heißen Berlin von oben. Und dann geht es hier unten weiter. Wir haben jetzt die Möglichkeit die Filmeinstellungen festzulegen. Die sind hier standardmäßig auch schon genau auf meinen richtigen Werten eingestellt. Ich will eine HD-Produktion hier rausgeben mit 25 Bildern pro Sekunde in der Auflösung 1920 mal 1080, Seitenverhältnis 16 zu 9. Das ist also eine Standard-HD-Produktion. Hierbei geht es einfach darum, was will ich am Ende ausgeben. Wir können innerhalb eines Projektes in Magix Video Deluxe trotzdem aber auch verschiedene Qualitäten, Auflösungen, Seitenverhältnisse und auch Frameraten miteinander mischen. Ja, in den Optionen kann ich jetzt noch festlegen, ob ich gleich nach Start in den Filmeinstellungen erstmal noch weitere Einstellungen vornehmen möchte. Das ist aber erstmal nicht nötig. Wir können sagen, dass alle Medien, also alle Videos, aber auch Audiodateien oder Fotos, die ich ins Projekt lade, nochmal zusätzlich zum Original in einen Projektordner gesichert werden. Ja, das ist dann besonders sinnvoll, wenn man mal aufräumen möchte, Daten löschen, umbenennen oder verschieben will, aber an den Projekten noch weiter arbeiten will. Gut, ähm, ich habe jetzt also eigentlich nichts weiter gemacht, als den Projektnamen festzulegen und gehe hier unten auf Projekt erstellen und bin damit in der Oberfläche von Magix Video Deluxe 2023. Ich arbeite hier mit der Premium-Version. Die bringt noch mehr Effekte und Vorlagen mit. Das, was wir uns heute hier aber in diesem ben Tutorial anschauen, lässt sich so auch mit der kleinsten Version von Video Deluxe 2023 durchführen. Ja, wir sehen hier zunächst erstmal die Oberfläche, bestehend aus drei Fenstern. Das ist einmal hier oben links der Vorschau-Monitor, in dem ich mein Rohmaterial sichten, aber eben auch meine Fortschritte im Programm sehen kann. Rechts daneben befindet sich der Media Pool. Der Media Pool ist hier unterteilt in fünf verschiedene Reiter. Wir sind jetzt hier in der Import-Sektion, wo ich eben Zugriff habe auf meine Laufwerke und Ordner, Netzlaufwerke, Festplatten, USB-Gerätschaften und so weiter. Alles, was also irgendwie Multimedia-Dateien tragen kann. Da werden wir dann auch gleich noch mitarbeiten. Ja, weiterhin gibt es aber dann hier auch noch die Effektsektion, Vorlagen für Titel, für Überblendung und so weiter. Den Audio-Ordner, in dem sich meine Songkollektionen befinden, die ich mir im Store heruntergeladen habe. Und eben auch der Store. Ja, hier lassen sich dann weitere Funktionen und Vorlagen und Songkollektionen und Geräuschkulissen und so weiter herunterladen, die ihr braucht, um eure Projekte eben noch weiter auszuarbeiten. So, gehen wir hier erstmal wieder zurück auf Import. Hier unten befindet sich dann die Arbeitsoberfläche, die ist unterteilt in verschiedene Ansichten. Wir sind jetzt hier zunächst im sogenannten Storyboard-Modus, in dem lassen sich die Mediendaten ganz einfach sortieren, also arrangieren. Da gibt es hier noch eine Szenenübersicht und den Timeline-Modus. Im Timeline-Modus werden wir dann nachher das Material schneiden, mit Audiomaterial versehen und eben auch Titelobjekte generieren und so weiter. Hier geht es also einfach um die zeitliche Abfolge. Und ich habe hier mehrere Spuren zur Verfügung. Alles, was untereinander liegt, das werden wir dann gleich sehen, wird eben auch gleichzeitig abgespielt. Ja, weiterhin gibt es dann hier noch so eine kleine Werkzeugleiste, in denen sich verschiedene Funktionen zum Umschalten befinden, die Schnittfunktionen, Hinzufüge-Modis, die Maus-Modis und so weiter, werden wir uns hier im Laufe dieses ben Tutorials auch gleich mal anschauen. Ich schalte aber erstmal wieder zurück in den Standard-Modus, nämlich den Storyboard-Modus. Und es wird auch mal ein ben Tutorial geben demnächst, das sich mit dem Multicam-Modus hier beschäftigt. Da geht es darum, eben Materialien, die zeitgleich gedreht wurden von verschiedenen Kameras, hier zu synchronisieren und zu schneiden. 
Gut, wir haben das Projekt angelegt zunächst und äh, brauchen jetzt erstmal Material. Wie gesagt, nutze ich dazu den Media Pool der Software. Könnte aber auch einfach einen Windows-Ordner aufmachen und Dateien von dort heraus per Drag and Drop eben hier ins Programm laden. Ja, ich nutze einen Ordner, den ich mir hier schon vorgelegt habe. Natürlich muss ich die Mediendaten erstmal irgendwo auf einer Festplatte haben. Ja, man kann dazu auch die Aufnahmefunktionen von Video Deluxe verwenden. Hier habe ich also auch die Möglichkeit von externen Gerätschaften, Mediendaten, also Videos natürlich hauptsächlich, aber auch andere Dateien eben hier auf die Festplatte des Rechners zu bewegen. Ja, ich kann jetzt hier die Dateien sichten. Dabei ist die Software sehr multikompatibel, sage ich mal, zu verschiedenen Dateisystemen. Ihr seht, ich habe hier MP4-Dateien. Ja, es könnten aber auch alle anderen Quelldateien sein, die der PC in der Lage ist abzuspielen. Man kann, wie gesagt, auch mischen innerhalb eines Projektes, ist überhaupt kein Problem. Ich muss also nicht erst die Dateien in ein für die Software lesbares Format umwandeln, sondern Video Deluxe arbeitet hier nativ, spielt also eigentlich wirklich die Originaldateien ab. Ja, die kann ich jetzt hier nochmal sichten. Wenn ich mit der Maus draufgehe, haben wir hier vorne diese kleine Wiedergabetaste. Und wenn ich die auslöse, dann sehen wir also hier im Vorschaufenster nochmal die Originaldatei, kriegen auch ein paar Informationen ab, nämlich wie lang ist die Szene, ich lasse die mal oder die nächste hier einfach nochmal laufen, wie lang ist die Szene, 25 Sekunden, wo befinden wir uns gerade, das sehen wir hier oben und dann gibt es hier auch nochmal so einen kleinen Abspielmarker, der uns eben die relative Position im Videomaterial aufzeigt. Ja, ich habe auch die Möglichkeit hier mit der Transportkontrolle die Wiedergabe einfach anzuhalten und kann eben diesen Abspielmarker nehmen und hier vorwärts und rückwärts im Videomaterial ähm, sichtenderweise fahren, ja, in eigenen Geschwindigkeiten also, um eben die Inhalte meiner Szenen hier nochmal zu sichten, bevor ich sie mir dann ins Programm lade. Ja, jetzt können wir überlegen, in welcher Reihenfolge soll das Ganze hier arrangiert werden. Ja, ich kann also jetzt jede einzelne Datei nochmal sichten und dann importieren. Wir machen das gleich mal mit der ersten hier. Importieren geht über den ganz rechten Pfeil nach unten hier. Zack, jetzt ist die Szene schon im Programm importiert. Wie gesagt, da gibt es auch keine Wartezeiten, da das Programm das Material jetzt nicht erstmal noch umwandeln muss, sondern eben hier nativ abspielt. Ja, oder ich kann auch einfach alle Dateien reinladen. Das ist so meine Arbeitsweise eigentlich. Das heißt, ich markiere hier einfach mal die Dateien, die wir noch nicht ausgewählt haben und kann jetzt auf irgendeine der Szenen hier mit diesem Pfeil nach unten die Dateien also ins Programm importieren. Und solange ich mich hier im Storyboard-Modus befinde, habe ich jetzt auch die Möglichkeit, hier ganz einfach eben die Reihenfolge der Szenen festzulegen. Ja, ich nutze dazu ganz gerne den Abspielmarker, den man sich hier oberhalb der Videospur quasi einfach hinklicken kann und mit gedrückt gehaltener linker Maustaste kann ich jetzt hier übers Material fahren, ja, um eben festzulegen, welche Szene soll hier als erstes ablaufen. Und ich sag mal, das soll hier unsere Startszene werden und verschiebt die einfach mit gedrückt gehaltener linker Maustaste eben an ihre neue Position. So, jetzt können wir die beiden Szenen hier nochmal ein bisschen auseinandernehmen. Das soll meine letzte Szene werden, die schiebe ich ganz nach rechts. Ja, und so könnte ich jetzt natürlich auch noch aus weiteren Laufwerken und Ordnern hier Materialien einfach hinzuziehen und kann eben auch hier die Reihenfolge festlegen, indem ich Dateien, ich mache das nochmal mit einer, die wir schon haben, hier auch einfach wieder per Drag and Drop zwischen schon existierende Szenen hier im Storyboard-Modus ziehe. Ja, und dann werden die da eingepflegt und die restlichen Materialien rutschen dann eben automatisch nach links und rechts. Genau das Gleiche passiert, wenn ich Material lösche. Das heißt, ich kann hier natürlich eben auch einfach Szenen auswählen, indem ich draufklicke. Die kriegen dann hier so eine blaue Markierung, sind aktiv. Und mit der Entfernen-Taste oder aber hier auch in der Werkzeugleiste kann ich die Löschen-Funktion eben nutzen, um die Szene hier aus meinem Projekt wieder rauszunehmen. Keine Angst, Video Deluxe arbeitet immer nicht destruktiv. Das heißt, Löschen, aber auch Schneiden oder Effektbearbeitung passieren hier nur virtuell in der Software und werden nicht auf eure Originaldateien gelegt. Gut, nach dem Arrangieren gehe ich dann eigentlich auch schon direkt in den Timeline-Modus hier. Denn hier haben wir jetzt einfach einen zeitlichen Überblick eben über dem, was hier passiert. Anders als im Storyboard-Modus, wo eben egal wie lang so eine Szene ist, ja, wir kriegen ja hier die Zeiten auch nochmal angezeigt, 
werden mir die hier einfach in Objektform angezeigt, im Timeline-Modus. Und dazu müssen wir das Ganze vielleicht auch noch mal ein bisschen kleiner machen. Das mache ich hier unten rechts mit der Minustaste, zeitlichen Ausschnitt vergrößern. Da klicke ich mal ein paar Mal drauf, bis wir hier jetzt das ganze Projekt sehen. Ja, sehen wir also wirklich die relative Länge der einzelnen Videoobjekte zueinander. Das ist also eine kürzere als diese hier zum Beispiel. Und wir haben eben hier einen Zeitlineal, daher auch der Name Timeline-Modus. Und das Ganze funktioniert hier erstmal in der ersten Spur. Da werden also automatisch die Videodateien reingeladen, mitsamt ihres Originaltons übrigens. Der hängt quasi hier unten mit dran. Das wird aber dann nochmal ein anderes Thema in einem nächsten Ben-Notorial. Ja, nachdem wir die Szenen jetzt arrangiert haben, also die Reihenfolge der Clips festgelegt haben, geht es an den Schnitt. Hier, wie gesagt, am besten im Timeline-Modus. Dazu empfiehlt es sich, die Zoom-Stufen einmal genauer anzuschauen. Ich habe hier unten rechts, wir haben das gerade schon mal ganz kurz gemacht, immer die Möglichkeit, mit der Plus-Taste den Ausschnitt zu verkleinern, also den zeitlichen Ausschnitt zu verkleinern, damit aber eben die Objektgröße im Timeline-Modus eben zu vergrößern. Und äh, wir zoomen uns damit also etwas dichter ans Geschehen heran. Dabei wird immer die Position des Abspielmarkers als mein Arbeitsmittelpunkt eben gesehen. Ja, wenn man sich ein bisschen dichter ran gezoomt hat, ist es eben einfacher, hier wirklich ganz exakt mit Verschieben des Abspielmarkers Positionen in den Videoclips anzufahren, an denen ich schneiden möchte. Ja, wir können jetzt mal die Materialien hier so ein bisschen einkürzen. Also ich will hier meinetwegen genau an dieser Szene eben einfach ein bisschen später reinstarten. Ja, warum auch immer, hier meinetwegen an dieser Stelle. Und jetzt können wir hier die Schnittfunktion anwenden. Da gibt es jetzt mehrere Optionen. Ich habe einmal eben die Möglichkeit, wirklich nur den klassischen Schnitt durchzuführen. Dazu klicke ich jetzt hier auf das Schere-Symbol Zerschneiden. Taste T wäre dann der Tastaturbefehl dafür. Und damit wird das Objekt an der Stelle, wo der Abspielmarker sitzt, eben jetzt hier in zwei verschiedene Objekte zerschnitten. Dieses Objekt hier, das wollen wir löschen. Und ähm, ich habe jetzt hier schon mal den Mausmodus umgeschaltet. Das ist jetzt auch nicht ganz unrelevant. Schauen wir uns die vielleicht auch noch mal ganz kurz an, bevor wir jetzt hier weiter im Schnitt arbeiten. Denn das ist ziemlich wichtig. Der Mausmodus für einzelne Objekte, das ist hier der Standard-Mausmodus, wenn der aktiv ist und ich jetzt die Löschenfunktion auslöse, ich mache das jetzt mal mit der Entfernen-Taste auf meinem Keyboard hier, dann wird die Szene eben aus der Timeline herausgenommen, aber es entsteht eine Lücke an der Stelle. Ja, die könnten wir jetzt durch Verschieben der Objekte schließen. Dabei würden aber hier hinten wieder neue Lücken entstehen. Also hier ein kleiner Tipp, schaltet den Mausmodus um. Ich mache das nochmal rückgängig, dass wir hier das Objekt nochmal sehen. Und zwar in den nächsten Mausmodus. Mausmodus für eine Spur. Bedeutet, dass die Software jetzt automatisch eben immer Objekte, die rechts vom markierten Objekt sind, mit verschieben. Das ist natürlich dann interessant, wenn ich jetzt irgendwo Lücken schließen will ja, oder auch Lücken schaffen möchte, sodass also alle Objekte hier in der Spur synchron mitbewegt werden. Der weitere Effekt dieses Mausmodus ist aber der, dass wenn ich jetzt dieses Objekt hier nochmal markiere und eben lösche, ich mache das diesmal mit dem Löschen-Symbol hier in der Werkzeugleiste, ja, dass dann hier die Lücke auch gleich geschlossen wird. Also das Objekt ist verschwunden, aber die Zeit, die wir hier rausgenommen haben, wird eben einfach wieder mit dem restlichen Filmmaterial aufgefüllt, indem die Objekte eben nach links verschoben werden und die Lücke geschlossen ist. Ja, das ist eine Variante. Schauen wir uns nochmal eine andere an. Ich will hier an der gleichen Szene meinetwegen noch ein paar Frames vom Ende hier rausnehmen. Ja, diesmal zerschneide ich nicht einfach weil dann muss ich wieder das Objekt markieren, wieder löschen, auslösen, sondern wir nutzen jetzt mal eben auch mit dem ausgewählten Mausmodus für eine Spur, das ist jetzt wichtig, hier mit einem Rechtsklick auf die Schnittfunktion und können hier Anfang bzw. Ende entfernen auslösen. In meinem Fall will ich eben jetzt hier das Ende dieses Objekts löschen, löse das aus, zack, und dann ist der ganze Prozess schon erledigt. Das heißt, es wird geschnitten, das Objekt ganz rechts wird markiert, es wird gelöscht und die Lücke wird gleichzeitig geschlossen, sodass wir hier mehrere Arbeitsprozesse in einem Rutsch durchführen. Und das gleiche funktioniert eben auch mit Anfang entfernen. Ich zeige das mal hier jetzt nochmal an der nächsten Szene. Ja, wenn wir hier jetzt einfach ein bisschen später reinstarten wollen, 
meinetwegen hier an dieser Position, warum auch immer, dann kann ich jetzt hier also mit Rechtsklick auf die Schere Funktion Anfang entfernen auslösen oder natürlich auch den Shortcut Taste Z benutzen, um eben diesen Prozess auszulösen. So, es wurde auch hier geschnitten, markiert, gelöscht, Lücke geschlossen, alles in einem Rutsch und damit kann man eben hier diese Schnittfunktion sehr, sehr zügig in größeren Projekten durchführen. Ja, mit der Minustaste kann ich dann hier auch meinen zeitlichen Abschnitt eben nochmal vergrößern. Damit verkleinern sich hier wieder die Objekte und man hat eben dann wieder einen besseren Überblick bei größeren Projekten. Das ist ja hier nur ein kleines Demo-Projekt. Diese Plus- und Minustasten übrigens lassen sich auch anders ausführen. Man muss also nicht immer erstmal mit der Maus hier bis hier unten rechts auf die Minus- oder Plus-Taste gehen, sondern man kann eben auch die Steuerung oder Control-Taste gedrückt halten und mit dem Scrollrad auf der Maus nach oben scrollend sich weiter hereinzoomen oder nach unten scrollend eben weiter herauszoomen. Das ist eine wesentlich schnellere Variante, um hier eben die Timeline-Ausschnitte eben entsprechend dem Arbeitsprozess anzupassen. Ja, große Projekte wäre jetzt hier nochmal ein Stichwort für die Neuerungen in Version 2023. Hier ist nämlich sehr, sehr viel daran gearbeitet worden, dass eben auch sehr große Projekte mit Hunderten und Tausenden von einzelnen Objekten hier sehr, sehr schnell in der Timeline gezeichnet werden. Das heißt, da gibt es auch keine Wartezeiten oder Stabilitätsprobleme, die wir vielleicht noch aus früheren Versionen kannten. Das ist also hier komplett überarbeitet worden. Gut, nach dem Schnitt lege ich dann über Blendung zwischen die Objekte, sofern das nötig ist. Und ähm, das ist auch relativ einfach in der Software. Und zwar gehe ich dazu in die Vorlagen, in den Media Pool und finde hier eben die mitgelieferten Überblendungen. Bei mir sind jetzt hier noch ein paar andere Sachen drin, die ich im Store bereits heruntergeladen habe. Wir schauen uns mal einige davon an. Meine Lieblingsblenden sind hier eigentlich diese einfachen Basic-Blenden. Ja, und hier gibt es dann... So Sachen wie eine Türblende zum Beispiel, die kann ich mir hier auch alle nochmal in der Vorschau anschauen. Oder eine Gleitenblende, je nachdem wie das Ganze aussehen soll. Dann will ich jetzt an dieser Stelle eben nicht mit einem harten Schnitt arbeiten, sondern will eben eine Überblendung generieren. Dann ziehe ich jetzt diese Blende hier per Drag and Drop eben einfach auf den harten Schnitt drauf. Lass los, die Software zeigt mir dann auch gleich nochmal an, wie das Ganze aussehen wird. Und ich bin jetzt in der Lage die Überblendung jetzt hier in der Zeit noch weiter anzupassen. Ja, die Blenden bringen also alle eine vorprogrammierte Überblendzeit mit. Das wäre jetzt hier zwei Sekunden. Will ich das ein bisschen länger gestalten, ja, zoome ich mich erstmal wieder ein bisschen weiter ans Geschehen heran, dass wir hier präzise arbeiten können. Steuerung, Scrollrad nach oben. Jetzt haben wir den Ausschnitt hier ein bisschen vergrößert. Und jetzt kann ich das Objekt hier einfach anfassen und ein Stück nach links ziehen ja, und damit eben diese Überblendzeit jetzt hier nochmal verlängern. Auch hier ist der Mausmodus wieder wichtig. Habe ich den Mausmodus für eine Spur aktiviert, werden also restliche Objekte, die weiter hinten stattfinden, natürlich wieder synchron mit nach links bewegt. Und damit haben wir die Blendzeit jetzt eben einfach verlängert. Ich lasse das Ganze mal laufen. Übrigens starte ich hier immer an der Cursor-Position mit der Leertaste. Ja, ich gehe also nicht hier immer auf die Wiedergabetaste drauf, sondern klicke einfach auf der Tastatur die Leertaste und kann mir damit die Position hier nochmal genau anschauen. Gut, Überblendungen können jetzt also hier überall hinzugefügt werden, je nachdem eben, was ihr darstellen wollt. In der Regel arbeite ich hier mit harten Schnitten. Überblendungen werden da angewendet, wo Zeit- oder Ortswechsel in den Sequenzen passieren. Ja, als nächstes schauen wir uns dann noch an, wie wir hier Musik unterlegen können. Und dazu nutze ich jetzt hier eben den Reiter Audio, denn ich habe hier ja schon einiges aus dem Store heruntergeladen. Die Audiodateien übrigens sind hier lizenzfrei. Das heißt, die kann man also gefahrlos verwenden, ohne hier irgendwie Ärger mit dem Urheberrecht zu bekommen. Ja, ich suche mir jetzt hier mal eine Musikdatei raus. Man kann die hier nochmal mit der Play-Taste abspielen. Um eben nochmal reinzuhören, was sich hier hinter diesem Track verbirgt. Ja, und den hole ich mir jetzt eben einfach in eine beliebige nächste freie Spur, denn die 
Spuren sind ja Multimedia-Spuren. Ja? Jede Spur kann also Video, Foto, Titel, Objekte oder auch Audiodateien tragen. Das spielt also gar keine Rolle, in welche Spur ich das jetzt packe und ziehe mir das Ganze hier eben einfach in die zweite Spur. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen beim Bewegen dieser Audio. Datei, die ich jetzt hier in die zweite Spur gelegt habe, müssen wir eben schauen, welchen Mausmodus wir anhaben. Wenn ich jetzt hier den Mausmodus für eine Spur anhabe, ja, dann bewege ich eben auch nur Objekte in dieser einen Spur. Das heißt, ich kann also hier jetzt auch gefahrlos äh, drin verschieben. Es gibt aber hier eben auch noch den Mausmodus für alle Spuren. Ja, ich zeige mal hier den Unterschied. Mausmodus für alle Spuren schiebe ich also jetzt hier ein Objekt nach rechts, dann sehen wir, dass eben alle Objekte in dieser Spur, aber auch in den Spuren darunter eben synchron mitbewegt werden. Das muss man eben wissen, wie man hier arbeiten möchte. Einzelobjektmausmodus würde dann eben nur ein Objekt jeweils bewegen oder löschen, ohne dass hier irgendwelche Lücken geschlossen werden. So, ich will ähm, den Anfang hier mal so ein bisschen anpassen. Wir haben hier so ein längeres Intro, das sieht man anhand der Wellenform, die man sich hier generieren kann, also die Visualisierung der Lautstärke quasi. Und ich nutze jetzt mal nicht die Schnittfunktion, sondern die Trim-Funktion. An jedem Objekt habe ich immer unten rechts und unten links, wie hier in der Videospur, diese dreieckigen Anfasser, womit wir ebenfalls eben den Endpunkt in diesem Fall oder den Startpunkt einfach verschieben können. Ja, und so schneide ich quasi eben auch ein bisschen was weg ohne jetzt irgendwie Lücken zu schließen oder so, sondern ich ziehe mir hier also einfach ein Stück von dem Intro weg, packe mir dann da aber auch noch mal eine kleine Lautstärke-Einblendung dran. Dafür sind die Anfasser jeweils am Beginn des Objekts hier oben links zuständig. Schiebe ich das ein Stück nach rechts, dann haben wir hier also eine Einblendung. Ich lasse mal laufen. Ich könnte jetzt hier, wo der Auftakt der Musik passiert, eben auch nochmal einen Schnitt setzen. Ja, das war so ein bisschen nach dem Takt der Musik quasi schneiden. Intro, Übergang hier zu den ersten zwei, drei Szenen ist auch sehr gut gelungen, meiner Meinung nach, zufällig. Ja, jetzt zoome ich mich hier ein bisschen weiter rein, um hier also nochmal an der Position im Audiomaterial diesen Auftakt eben nochmal festzulegen. Diesen Auftakt hier nochmal heraus zu erkennen. So, hier, da geht die Musik auf. Da setze ich mir den Cursor mal hin. Und jetzt kann man hier tatsächlich auch eine Markierung am Audioobjekt setzen. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, in der Werkzeugleiste mit der Funktion Rastmarker setzen. Das ist dieser Punkt hier. Also so einen kleinen Magnetpunkt hier quasi im Audioobjekt zu setzen, an den andere Objekte dann automatisch einrasten. So, und das äh, mache ich jetzt. Ich will die Szene hier mal ein bisschen einkürzen an der Stelle. Ja, kann also hier jetzt einfach entweder durch Trimmen der Objektkante nach links eben hier jetzt äh, die Szene bis hierhin zusammenstauchen. Und den ganzen Rest will ich jetzt hier nach links holen. Dazu nutze ich wieder den Mausmodus für eine Spur und verschiebe mir die Objekte eben hier nach links. Ja, natürlich der aufmerksame Betrachter von euch, der hat erkannt, man kann das auch wieder anders machen. Da gibt es also immer mehrere Wege zum gleichen Ziel. Ich mache das nochmal rückgängig. Ich kann natürlich hier auch einfach sagen, auch ohne, dass ich einen Rastpunkt vorher gesetzt habe, an dieser Stelle, wo der Auftakt der Musik passiert. Da wollen wir hier also jetzt mit den Schnittfunktionen einfach arbeiten. Und ich kann natürlich hier auch sagen, Ende entfernen. Ja, dann rutscht hier auch wieder alles genau zu diesem Punkt. Und wir haben dann hier also die nächste Szene am Auftakt der Musik. Hören wir nochmal kurz rein. Ja, und hier könnte man auch nochmal mit einer kleinen Überblendung arbeiten. Das will ich jetzt auch nochmal ausprobieren. Zoome ich hier nochmal ein bisschen weiter rein. Und äh, jetzt mache ich auch nochmal was anderes. Nämlich, wir haben ja diese Trim-Funktion hier. Und ich kann jetzt das Objekt auch nach links über ein bereits bestehendes Objekt aufziehen. Damit hole ich einfach das Material, das ich da weggeschnitten habe, quasi wieder her. Und die Blende, die jetzt hier passiert, das ist eine flexible Kreuzblende. 
Ja, da wird also einfach gemischt, je nachdem, wie lang ich das Ganze jetzt hier ineinander blende. Und mal gucken, wie das jetzt aussieht. Das ist einfach so ein etwas weicherer Übergang. Ja, könnte noch ein bisschen kürzer sein, dass es ein bisschen knackiger wird. Ja, oder ich kann eben jetzt hier auch wieder aus den Vorlagen verschiedenste Überblendungstypen ausprobieren, die ich jetzt hier einfach per Drag and Drop eben draufziehe. Damit wird die, Entschuldigung, damit wird die von mir bereits eingestellte Überblendzeit hier erhalten bleiben und ähm, das Ganze wird eben mit dieser Überblendung dann versehen. So, zoomen wir uns mal wieder raus. Wir haben dann aber hier auch irgendwo den Punkt, wo Audiomaterial und Bildspur eben irgendwo überlappen. Ja, in meinem Fall ist das ja ein relativ kurzer Film hier. Das Audiomaterial ist hier knapp 2 Minuten 50 lang. An dieser Stelle will ich das dann aber auch enden lassen ja, und kann jetzt wieder entweder eben das Ende anfassen und nach links trimmen oder aber eben den Abspielmarker hier an die Position setzen, mit Taste U, Ende entfernen, auslösen. Das bringt mir hier das gleiche Ergebnis. Eine Ausblendung wäre jetzt hier auch vielleicht nicht so verkehrt. Und zwar will ich eben im letzten Videoclip eine Bildausblendung raufpacken. Und das Audiomaterial, das soll ein bisschen überlappt, das mache ich so ganz gerne, ein paar Sekunden später hier eben nochmal ausblenden. Machen wir hier so zwei, drei Sekunden später ungefähr. Mache hier auch nochmal eine schöne lange Ausblendung drauf. Ja, so dass man dann hier am Ende noch Platz für ein Outro hat, für Textmaterialien und so weiter. Schauen wir mal, wie das jetzt aussieht. So, ne, also kurze Bildblende, lange Audioblende. Das ist immer interessant für den Betrachter eben. Und wir haben hier hinten dann noch Platz für Textmaterial. Das wäre jetzt auch gleich der nächste Punkt. Ich will das Ganze jetzt hier nochmal ein bisschen mit Textobjekten auffüllen. Ja, wir wollen also am Anfang ähm, mal reinschreiben eben, um was es sich hier dreht. Also so eine Intro-Titel generieren. Und auch dazu nutze ich hier einfach die Vorlagen der Software und finde hier unterhalb der Überblendung jetzt eben Titelvorlagen. Auch hier gibt es ein paar Sachen, die ich bereits aus dem Store hier noch dazu installiert habe. Ja, ich nutze mal jetzt die Sachen, die hier standardmäßig dabei sind. Vorspann, Abspann zum Beispiel. Und kann auch hier nochmal mit der Wiedergabetaste eben einfach schauen, wie sehen die Vorlagen hier aus. Hier gibt es also einiges, Rolltexte, Titel mit eigenen Hintergründen und so weiter. Ich nehme gleich mal die erste Vorlage hier und ziehe mir die auch wieder per Drag and Drop in die nächste freie Spur. Also hier wird eben alles abgespielt, was untereinander in den Spuren liegt. Und in dem Fall will ich jetzt hier den Text eben einfach austauschen. Der Film heißt Berlin von oben. Ja, könnt ihr jetzt hier im Titeleditor noch Schriftarten, Schriftschnitt, Farbe, Größe und so weiter verändern. Aber ich nutze tatsächlich einfach die Vorlage eben so, wie sie kam. So, und ich mache jetzt mal den Ton hier aus. Hier haben wir die Möglichkeit, an dieser Stelle eben alle Tonspuren mal global stumm zu schalten. Und wenn wir das mal laufen lassen, sehen wir also da an der Position, wo das Titelobjekt jetzt hier in den Spuren liegt, wird eben der Titel auch dargestellt. Ja, und wir sehen auch, ich kann dazu mal die Größe hier ein bisschen verändern. Wenn ich das mal nach oben schiebe hier, werden eben der Vorschau-Monitor und der Mediapool ein bisschen kleiner. Und wir haben hier unten eben etwas mehr an Spuren in der Ansicht. Es kommt auf die Auflösung des Monitors an, ja, auf die Größe des Monitors natürlich, was ihr da seht und wie viel ihr sehen wollt. Dieses Titelobjekt besteht aus zwei Objekten. Das liegt jetzt an seiner Eigenschaft, nämlich wir sehen hier, ja, dass sich das hier am Anfang so pixelartig aufdröselt ja, und am Ende eben hier auch nochmal so wieder wegverpixelt wird. Ziemlich interessanter Effekt, wie ich finde. Und das ist diesem Objekt hier geschuldet, das also hier mit einem mit einer Maske das Ganze eben entsprechend ausblendet. Das bringt die Vorlage einfach mit, ja, aber nur so viel. Manche Titelobjekte bestehen eben aus mehreren Objekten. Ja, im Vorspann habt ihr vielleicht gesehen, dass ich da noch ein zweites Titelobjekt dann dahinter hatte. Und jetzt könnte ich eben entweder wieder aus den Vorlagen mir das Titelobjekt herholen mit einem neuen Inhalt versehen. Ich bin da ein bisschen pragmatischer. ja. Ich nutze eben einfach das, was ich schon in der Timeline habe und kopiere mir das einfach. Und zwar mache ich das mit dem Einzelobjekt-Maus-Modus. Das ist jetzt auch wieder wichtig, dass wir nicht aus Versehen hier mehrere Objekte mitkopieren. Wähle dieses Titelobjekt aus, 
halt die Steuerungs- oder Control-Taste auf meinem Keyboard gedrückt und verschiebe das Objekt und erhalte so automatisch eine Kopie. Ja, muss also nicht erst viele wieder in den Vorlagen rumwühlen und äh, suchen, was das war und so, sondern nutze eben einfach, was ich schon habe. Und mit einem Doppelklick auf dieses Objekt komme ich dann eben auch wieder dahin, dass ich den Titel dann entsprechend ändere. Hier soll natürlich nicht wieder Berlin von oben stehen, sondern Sommer 2022. Hake das Ganze hier wieder ab und damit haben wir also hier so einen kleinen Intro-Titel eben gebaut. Berlin von oben und noch ein paar Sekunden später Sommer 2022. Ja, so könnte ich jetzt also überall im Projekt weiter mit Untertiteln arbeiten. Am Ende hier noch ein Outro drauf bauen, das machen wir auch mal. Gehe dazu in die Vorlagen und wähle hier mal diesen klassischen Rolltext aus von unten nach oben. Den ziehe ich mir also auch wieder per Drag and Drop in die nächste freie Spur. Erstmal ungefähr da, wo er stattfinden soll. Kann dann hier wieder meine Inhalte eben entsprechend ausfüllen. Ja, ich lasse mal tatsächlich jetzt hier einfach diese Vorlage so, wie sie ist. Und dann kann man das Ganze jetzt hier nochmal so ein bisschen verschieben. Ich will also, dass nach der Ausblendung hier, nach der Bildausblendung dann dieser Rolltext hier losläuft. Ja, und da darf auch gerne noch ein bisschen Musik mitlaufen. Ne? Und jetzt haben wir ja hier die Möglichkeit auch wieder einfach aufzutrimmen, was da schon mal war. Und ziehe mir also das Objekt noch ein Stück weiter nach rechts auf und packe die Ausblendung hier nochmal ein ganz kleines bisschen weiter nach links. So sieht das dann aus. Ich mache auch hier den Ton nochmal an, dass wir das hören können. Ja, so kann dann so ein einfaches Outro aussehen. Ja, bevor wir jetzt gleich noch in die Effektbearbeitung und in den Export des fertigen Videomaterials gehen, möchte ich nochmal auf eine Neuerung hinweisen hier in Version 2023. Und zwar ähm, haben wir ja hier in dem Media Pool unter Effekten, unter Vorlagen oder auch im Audio Reiter eben ja immer jede Menge Geschichten drin, die wir runtergeladen haben, die die Software mitbringt und so weiter. Jetzt gibt es hier aber neue Sortierfunktionen, auf die ich mal kurz noch eingehen möchte. Finde ich ziemlich spannend, da man so eben die Software ja einfach äh, nach seinen eigenen Bedürfnissen sozusagen hier zusammenbauen kann. Ähm, gehen wir mal, ja doch bleiben wir mal hier in den Vorlagen meinetwegen, wo ich gerade bin. Wir haben ja hier zum Beispiel eben jede Menge Blendenordner und so weiter. Jetzt ist aber hier vielleicht nicht jeder Ordner von denen, die die Software mitbringt, genau das, was ich hier immer brauche. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, meine Lieblingsblenden sind hier eigentlich die Basic-Blenden. Dann habe ich mir, wie gesagt, hier noch ein paar Sachen im Store runtergeladen. Und immer wenn man mit der Maus auf so eine Kachel hier geht, sehen wir hier oben rechts so ein kleines Herzsymbol, so ein Favoritensymbol. Und wenn wir das mal auslösen, wenn ich da drauf klicke, ja, dann wird hier oben eine neue Ordnerstruktur generiert oder ein neuer Ordner angelegt, der Favoriten heißt. Ja, jetzt mache ich mir hier auch nochmal Klicks auf die von mir heruntergeladenen Ordner und meinetwegen ähm, noch auf die äh, Effektblenden Basic hier. Ja, und jetzt sehen wir also, hier oben drin sind dann die, die ich immer benutzen möchte. Wir haben auch die Möglichkeit hier oben rechts noch umzuschalten, in verschiedene Ansichten. Ja, ich habe jetzt umgeschaltet von der Kachelansicht auf so eine Baumstruktur quasi. Da sind also alle ähm, Vorlagen jetzt eben zusammengeklappt in übersichtlichen Reitern. Und ich kann jetzt einfach hier die Favoriten aufmachen und habe eben hier immer griffbereit alles das, was ich eben ständig in der Software brauche. Alles andere ist natürlich noch da. Das heißt, ich kann auch den gesamten Blendenordner hier nochmal aufklappen, um eben in die anderen Vorlagen zu geraten. Außerdem kann ich die Kachelansicht auch umschalten. Und zwar hier auf dieser Schaltfläche. Wenn wir da draufklicken, ja, dann gibt es also hier nicht so eine Kachelansicht, sondern eine andere Art von Übersicht eben. Ich persönlich mag diese hier lieber als die Standardansicht. Deswegen lasse ich das auch direkt gleich so, wie es jetzt eingestellt ist. Ja, und auch die Suchfunktion hier oben, die ist neu. Das heißt, ich kann hier... Wenn ich jetzt nicht gleich ähm, das Richtige finde, eben einfach mal so ein paar Buchstaben eingeben. Ja, also hier Basic Blenden zum Beispiel. 
Mit einem S natürlich nur, gib hier nur mal BAS ein und dann sehen wir hier also alles das, was mit Basic zu tun hat, ja, kann mich hier äh, tatsächlich auch verschreiben, also die äh, Software wird auch korrigieren quasi, wenn ich mich hier ein bisschen vertippt habe und kann mir so also sehr, sehr schnell hier über die Suchfunktion eben Vorlagen raussuchen. Das gleiche gilt auch in der Effektsektion, mit der wir uns gleich beschäftigen werden. Wenn wir auch mal reingehen, auch die kann ich eben von der Kachelansicht, von der üblichen hier umschalten in die ja, etwas andere Übersicht hier und habe hier auch die Möglichkeit, wir sehen hier also wieder diesen Favoriten, dieses Favoritensymbol hier, kann da also auch wieder festlegen, welche der vielen, vielen Effekte, die die Software mitbringt, ja, benutze ich hier jetzt ständig und will die also hier als Favorit festlegen. Ich mache das mal, Helligkeit, Kontrast brauche ich immer. Da mache ich mir so ein Herzchen dran. Auch die Farbe und die Farbkorrektur zum Beispiel. Ja, Chroma Key zum Freistellen von Hintergründen. Auch da setze ich mir ein Favoritensymbol dran. Was brauche ich noch ganz oft? Die Videostabilisation. Da packe ich mir auch ein Herzchen dran. Und hier die Geschwindigkeit zum Beispiel. Und auch weiter unten Ansicht und Animationen. Ich werde da sicherlich auch nochmal das ein oder andere Benotorial ganz gezielt eben zu bestimmten Effekten machen. Größe, Position, Rotation, den Effekt, den ich immer brauche für Bild in Bild. Da mache ich mir auch ein Herzchen dran und so weiter und so weiter. Und so habe ich jetzt hier oben also alle meine Favoriten aus der Effektübersicht eben zusammengefasst. Ja, und kann die auch hier wieder zusammenklappen und klappe mir hier nur die Favoriten aus. Tolle Änderung, wie ich finde, so dass man hier also einen viel besseren Überblick hat als bei der Vorgängerversion. So, und jetzt kommen wir mal zur Effektbearbeitung. Ähm, dazu muss man einfach wissen, die Software arbeitet objektorientiert. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier mal so einen Effekt auswähle wie Helligkeit und Kontrast, steht hier erstmal auf der Dialogseite, bitte selektieren Sie zunächst ein Objekt, um den Effekt anwenden zu können. Jetzt ist hier gerade noch so ein Audioobjekt markiert. Da lässt sich jetzt natürlich eben nicht eine Helligkeitsveränderung drauf äh, packen. Ja, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel eben an der Stelle, wo wir gerade sind, in diesem Videoobjekt nochmal ein bisschen an der Helligkeit arbeiten will, wähle ich eben auch dieses Objekt aus. Ich klicke einmal drauf, es ist gelb markiert. Das ist jetzt das Objekt, das eben dann die Einstellung erhält, die wir hier auf der Dialogseite verändern können. Ja, aber ich kann nicht nur ein Objekt auswählen, sondern ich kann ja auch mehrere Objekte auswählen. Nehme ich jetzt hier mal meinetwegen so ein Rechteck aufziehe und mal die ganze Spur markiere. Ja, dann sind alle Objekte jetzt eben hier ausgewählt und so würden alle Objekte dann gleichzeitig eben auch die entsprechende Veränderung bekommen. Das nennt sich eben objektorientierte Arbeitsweise und lässt sich durch Zerschneiden der Objekte dann ganz gezielt auf bestimmte Bereiche im Video oder auch Fotomaterial entsprechend anwenden. Ja, was können wir machen? Ähm, alles eigentlich, ja, wir beschränken uns jetzt mal auf so ein paar Effekte, die ich persönlich ständig brauche, also hier meinetwegen die Helligkeit und da geht es mir jetzt gar nicht um die technische Helligkeit, also Weiß- oder Schwarzfilter hier drauf zu packen, sondern den Gamma-Wert, ich will also die subjektive Helligkeit quasi einfach mal so ein bisschen anheben, da das doch eine ziemlich dunkle Szene hier ist, ja, pack mir hier den Gamma-Wert mal so ein bisschen höher und man sieht direkt im Vorschau-Monitor dann eben auch schon in Echtzeit die Veränderungen, die das Material hier virtuell erfährt. Eine Rückmeldung gibt es auch direkt am Objekt. Da sehen wir also neben dem Dateinamen hier in der Spur selektive Helligkeit ist hier draufgepackt worden in Klammern Gamma. Und so kann man hier also auch Effektketten draufpacken. Ja, ich gehe nochmal in die Farbe zum Beispiel rein. kann hier die Farbtemperatur zum Beispiel mal ein bisschen anheben. Wir machen das mal so ein bisschen wärmer, das Ganze. Und wir sehen dann hier auch wieder, die Farbtemperatur an diesem Objekt wurde entsprechend meiner Vorgabe verändert. Ja, weitere Effekte, wie gesagt, packe ich mal noch in eins der nächsten Benotorials. Ähm, ihr könnt auch gerne hier in die Kommentarfunktion mal reinschreiben, was ihr da gerne sehen wollt. Äh, ich bin da natürlich offen für alle Anwendungsbeispiele und kann dann noch mal zeigen, wie ich hier mit der Software entsprechend umgehe. Ja, wir können auch mal äh, meinetwegen hier mit so einem Unschärfeverlauf mal arbeiten. Die Software lässt also auch das sogenannte Keyframing zu. Ich kann also Effekte nicht nur ein- und ausschalten mit einem bestimmten Wert, sondern ich kann sie auch zeitlich gesteuert dynamisch verändern. Ja, und so will ich jetzt hier im Intro meinetwegen mal mit einer leichten Unschärfe beginnen und das Ganze dann langsam scharf zeichnen lassen. Ja, wir haben ja hier das Musikintro auch schon aufgebaut und ich will hier, wo die Lautstärke dann ihren höchsten Ton erreicht, meinetwegen dann erst die volle 
Schärfe des Materials eben hier sehen und am Anfang, wie gesagt, soll es unscharf sein. Wie macht man das? Dazu nutze ich einen Effekt, der heißt Schärfe. Wenn wir hier unter Videoeffekte, den habe ich mir jetzt nicht in die Favoriten hier oben reingelegt. Da ist der Schärfe, packe ich mir auch gleich mal tatsächlich oben mit rein. Ja, das wird den also hier auch immer gleich wiederfinden. Schärfe. Und dann gibt es hier den Punkt künstlerische Unschärfe. Ich zeige mal, was der macht. Ja, das Objekt muss natürlich ausgewählt sein. Wir sehen also, wir können das so richtig schön unscharf zeichnen, hier das Ganze. Übrigens ein kleiner Tipp, ein Doppelklick auf jeden Regler hier in der Effektsektion lässt diese immer wieder auf ihren Nullwert zurückspringen. Und ja, dann legen wir mal los mit der Keyframe-Animation. Hier unten gibt es die sogenannte Effektübersicht. Die ziehe ich jetzt mal so ein Stückchen nach oben, dass wir die besser sehen. Auf dem Objekt sind noch keine Effekte festgesetzt, deswegen ist hier auch noch nichts drin zu sehen. Aber wir wollen ja ganz am Anfang mit einer erhöhten Unschärfe beginnen und an der Position, an der wir uns jetzt gerade befinden, dann hier wieder auf Null zurückgehen. Ja, und jetzt haben wir hier also die Zeitachse der Effektübersicht. Da haben wir hier diesen Anfasser. Das ist der Abspielmarker. Und ihr seht das auch analog zu der Position, die ich hier oben auswähle. Ja, ändert sich also auch die Position des Abspielmarkers in der Timeline. Ich kann also auch diesen Abspielmarker hier nehmen, um jetzt eine bestimmte Position ähm, auf der Timeline eben anzufahren. Ganz links, also null Position des ausgewählten Objekts. Da soll was sein, nämlich die künstlerische Unschärfe, soll hier so einen erhöhten Wert fahren. Ja, ich fange mal jetzt nicht mit 100 an. Wir machen mal hier so 50 Prozent ungefähr. Und das soll mein Startpunkt sein, mein Ausgangswert. Und den setze ich jetzt hier mit der Plus-Taste, setzt einen neuen Keyframe an der aktuellen Position, dann eben als Keyframe, also als gespeicherte Effekteinstellung fest. Jetzt brauchen wir noch einen zweiten Keyframe mit einer anderen Effekteinstellung, damit die Software hier ein bisschen was zu berechnen bekommt. Und ich fahre jetzt einfach an die Position, entweder wie gesagt hier oder hier. An der Stelle also, wo unsere Lautstärke hier voll aufgefahren ist. Da soll also parallel dazu dann auch die Unschärfe hier wieder zurückgehen. Und die ziehe ich jetzt einfach wieder auf ihren Nullwert zurück oder mache einen Doppelklick drauf, damit wir hier wieder eine Null haben. Und wir sehen, es ist ein zweiter Keyframe generiert worden, in dem eben einfach der Wert Null der künstlerischen Unschärfe, hier vorne steht es nochmal dran, dann eben festgespeichert ist. So Und zwischen diesen beiden Punkten berechnet die Software jetzt einfach linear eben die Veränderung und wir sehen hier eine Reglerbewegung. Wir fangen also hier mit 50% künstlerische Unschärfe an und beim Abspielen wird bis zum zweiten Keyframe dann die künstlerische Unschärfe hier wieder rausgehen, sodass wir hier also gestartet haben mit dieser Unschärfe. Das Ganze lässt sich so eben mit allen anderen Effekten jetzt auch noch durchziehen. Ja, da gibt es auch keine Limits. Kann also unendlich viele Effekte hier gleichzeitig fahren und die eben auch zeitlich steuern. Auch dazu zur Keyframe-Animation möchte ich in Zukunft noch mal ein weiteres Benotorial fahren. Gut, ja, es soll ja ein, kurzes, ein kurzer Einblick hier in die neue Version sein. Deswegen gehen wir jetzt mal, und es gibt sicherlich noch einiges mehr in der Software zu entdecken, direkt in den Export. Das heißt, der Film ist meinetwegen fertig. Wir können uns das hier auch noch mal anschauen, wie das jetzt aussieht. Da fährt die Musik hoch, unsere Unschärfe fährt langsam raus. Intro-Titel. Ja, und so weiter. Also alles das, was wir jetzt hier gerade gebaut haben. Ja, wenn alles passt, speichere ich natürlich mein Projekt auch mal ab. Das mache ich jetzt hier einfach, indem ich hier auf Projekt speichern klicke oder eben Steuerung S nutze oder im Menü der Software unter Datei, Projekt speichern, eben hier mein Projekt sinnvoll ablege, sodass ich da auch später nochmal dran arbeiten kann. Ja, und zum Export gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Gibt es hier den einfachsten Weg eigentlich raus aus dem Programm oben rechts. Da kann ich hier nämlich umschalten auf einen Dialog mit verschiedenen Möglichkeiten, das Projekt fertigzustellen. Und hier wähle ich in der Regel eben als Videodatei ausgeben aus. Ich kann es auch direkt zu YouTube meinetwegen hochladen oder auf andere Online-Plattformen wie Vimeo zum Beispiel. In meinem Fall aber soll es eine Videodatei werden. So, das Programm gibt mir hier jetzt nochmal zwei Entscheidungsmöglichkeiten. Ich kann hier nämlich sagen, in welcher Qualität will ich das ausgeben. Und ich will die Originalqualität verwenden, also Full HD 1920 x 1080. Das also nichts weiter einstellen hier an der Stelle. Könnte aber eben noch kleinere Qualitäten wählen, je nachdem, was das Ganze werden soll. 
Und hier rechts können wir das Videoformat auswählen. Das steht hier bereits schon auf MPEG-4 und das ist auch mein Tipp an euch, falls ihr nicht wisst, in was ihr das ausgeben sollt. MPEG-4, also H264 ist der Codec, der dahinter steckt, ist das Format eigentlich, was am weitesten verbreitet ist. Ja, jedes Abspielgerät, jedes Tablet, jedes Smartphone kann MPEG-4-Dateien abspielen, auch ein Fernseher direkt über einen USB-Port zum Beispiel. Deswegen wähle ich eben hier auch dieses Format aus. Da gibt es nochmal eine kleine Auswahl, MPEG-2, Windows Media Video, MPEG-4, wie gesagt, meine Wahl. Dann gehe ich hier auf Video speichern, werde jetzt nochmal gefragt, wohin, ja, in welchem Ordner soll das Ganze landen. Ähm, kann hier also meine eigenen Ordner natürlich auswählen, wohin ich die Datei speichern möchte. Kann auch den Dateinamen nochmal ändern, wenn ich möchte. Die Software zieht sich hier also einfach den Titel meines Projektes als Dateinamen. Das ist auch richtig so. Kann hier vielleicht noch... 2022 dahinter tippen. Ja, und dann gehe ich hier unten rechts auf Speichern. Dann seit der letzten Version profitiert Video Deluxe ja von der neuen Infusion Engine, die eben hier die GPU, also die Grafikkarte benutzt, um eine Hardwarebeschleunigung zu fahren. Und wir sehen unser Video, das eine Minute 28 lang ist. Ja, das wird hier also gerade mal in 18 Sekunden heraus exportiert. Das ist also ein ja doch äh, ziemlicher Schub an Geschwindigkeit. Hier jetzt in der neuen Version noch mal mehr dazugekommen. Das heißt also, ich muss hier nicht mehr ewig warten, bis ein langer Film heraus exportiert ist, sondern es dauert eben, ja wie in meinem Fall, jetzt hier nur wenige Sekunden. Im Anschluss wird der Film hier noch mal einfach im Media Player abgespielt, sodass man noch mal sehen kann, wie das Ganze aussieht. Ja, das war's bis hierhin. Vergesst nicht, falls nicht schon geschehen, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Schreibt in die Kommentare, was ihr hier gerne noch sehen wollt. Wir sehen uns auf diesem Kanal oder in der Magix Akademie wieder. Bis bald, euer Benno.